हाँ तो कैसे हो सारे बढ़िया ही हो गए ना क्योंकि सब के सब घर पे हो ज़्यादातर और जो घर पे नहीं है जो अभी कहीं इधर उधर फंसे हुए हैं तो जहाँ भी हो सही रहो घर के अंदर रहो बाहर मत निकलो सबसे पहली बात और दूसरा यार मैं क्या सोच रहा था कि अभी अपने पास इक्कीस दिन है इक्कीस दिन और घर में रहना है अपने को तो मैं सोच रहा था क्यों ना स्टडी फ्रॉम होम किया जाए घर से ही पढ़ा जाए तो अभी क्या चल रहा है मेरे दिमाग में ही मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने कुछ ऐसा पढ़े जिसमें नोट्स की जरूरत ना हो नोट्स की रिक्वायरमेंट ना हो बिना नोट्स के अपने आराम से पढ़ सकते हो जिसको और मेरे हिसाब से ऐसा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी साइकोलॉजी तुम्हारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है बहुत बढ़िया और स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर कुछ हेल्प मिल सके उनको मेरे थ्रू अगर वो पढ़ सकें घर पर बैठ के इस टाइम पर तो शायद इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा टॉपिक है जो कि अपने बिना नोट्स के पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से वो अभी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की यार ए, मैं शुरुआत करता हूँ आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वास्तव में होता गया है तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की शुरुआत करने से पहले सबसे जो इंटरेस्टिंग है सबसे ए, काम की जो चीज़ है वो ये समझना है कि अपने को कि ईगो क्या होता है ईगो यार सारे दिन यूज़ करते हो ये वर्ड तुम कि तेरे में ज़्यादा ईगो आ गया क्या तेरे में ज़्यादा ईगो आ गया क्या तो इस वर्ड से समझते क्या हो क्यों जरूरत पड़ी इस वर्ड की अपने को क्यों अपने को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो क्यों कहीं ना कहीं ईगो कुछ ऐसा है जो बढ़िया भी है और जो का एक तरीके से खराब भी है बढ़िया और खराब दो अलग अलग चीज़ है बढ़िया और खराब दो अलग अलग चीज़ मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि एक तू है एक मैं हूँ एक तू है और एक मैं हूँ जो तू है वो तू है जो मैं हूँ वो ईगो है क्या बोला मैंने समझना मेरी इस बात को ध्यान से कि एक तू है और एक मैं हूँ तो जो मैं हूँ वो ईगो है मतलब कि मेरे कहने का मतलब जब इंसान सेल्फ इम्पोर्टेंस सिर्फ खुद की बात करे सिर्फ सेल्फ इम्पोर्टेंस की बात करे खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देने लग जाए खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देने का ये मतलब है कि अपने अंदर खो जाए सेल्फ के अंदर खो जाए जिसकी सेल्फ इमेज बनाने लग जाए कुछ ऐसा करने लग जाए जिससे सिर्फ उसको फ़ायदा हो और किसी को फ़ायदा ना हो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या कहलाती है ईगो कहलाती है ईगो के हिसाब से अगर मैं और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको ईगो के अकॉर्डिंग तो ईगो के अंदर होता क्या क्या है बेसिकली तीन चीज़ें होती है इड ईगो एंड सुपर ईगो ये तीन जो चीज़ें होती है एड ईगो सुपर ईगो ये तीनों चीज़ इंसान के लाइफ के अंदर अलग अलग स्टेजेस के अंदर देखने को मिलती है अपने को अलग अलग स्टेजेस का कहने का ये मतलब है कि जो स्टार्टिंग में बच्चों की एज होती है फिर अपने मैच्योर होते हैं एडोलसेंस वाली एज आती है एडोलसेंस के बाद और मैच्योर एज आती है जिसको कि जो कि नियर अबाउट फोर्टी ईयर्स के बाद देखने को मिलती है तो इन जो एज के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं अपने को नेचर के हिसाब से बिहेवियर्स के हिसाब से एक्सपीरियंसिस के हिसाब से नॉलेज के हिसाब से मेमरी के हिसाब से एटीट्यूड के हिसाब से एप्टीट्यूड के हिसाब से इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बंदा सीखता है जो बंदा गेन करता है वो सारी चीज़ें ही तो क्या है इड है ईगो है सुपर ईगो है तो अपने को बेसिकली जिस चीज़ पे फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है ईगो के ऊपर फोकस करना है ईगो के ऊपर फोकस करना है तो ईगो एक ऐसी चीज़ है जो इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखती है इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखती है दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखने का ये मतलब है कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे के समझाऊँ मैं आपको कि एक बंदा है जो ये कह रहा है कुछ भी हो जाए मैं जीत के दिखाऊँगा कुछ भी हो जाए मैं जीत के दिखाऊंगा और एक दूसरा सेम बंदा है जो सेम बात को इस तरीके से कह रहा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता तो आप इन दो बातों को पकड़ना जो मैंने बोली है कि एक बंदा क्या कह रहा है कुछ भी हो जाए मैं जीत के दिखाऊंगा और दूसरा बंदा कह रहा है कि कोई मुझे हरा नहीं सकता तो ये वाली जो बात है कोई मुझे हरा नहीं सकता ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट है ईगो का और एक ये जो जो ये वाली बात है कि कुछ भी हो जाए मैं जीत के दिखाऊंगा ये कॉन्फिडेंट है ये पॉजिटिव वे है एक ईगो को एक्सप्लेन करने का तो ये दो पहलू है ईगो को ही समझने का कि एक बंदे के अंदर कहाँ ईगो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और एक बंदे में कहाँ ईगो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव से आप समझ रहे हो कहाँ वो उस बंदे को बिल्ड करने का काम कर रहा है मतलब ऊंचाइयों पे ले जाने का काम कर रहा है कुछ बनाने का काम कर रहा है वहीं दूसरी ओर कहाँ ईगो डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है उसको अब उसने क्या करना शुरू उसका पतन करना शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं वो अब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खोना शुरू कर चुका है तो ये दो पहलू होते हैं ईगो के जो कि आपको समझने हैं 
इसके अलावा मैं आपको और समझाऊँ अगर ईगो डिफेंस मैकेनिज़म के बारे में ईगो क्या होता है बेसिकली कुछ कुछ समझ आने लगा होगा आपको ईगो क्या है जब इंसान खुद को सेल्फ इम्पोर्टेंस दे जाए किसी भी टाइप का अनहेल्दी बिलीव कोई भी ऐसा विश्वास कुछ भी ऐसा इंसान के अंदर किसी भी टाइप का ऐसा मैं आ जाना कुछ ऐसा बिलीफ आ जाना जो अनहेल्दी नेचर का हो और जिसके कारण इंसान खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देने लग जाए इस चीज़ को अपने क्या बोलते हैं ईगो बोलते हैं ईगो एक तरीके का कॉन्शियस मीडिएटर भी कह सकते हैं इसको अपने कॉन्शियस मीडिएटर का क्या मतलब होता है कॉन्शियस मीडिएटर का ये मतलब है कि एक तरीके का बिचौलिए का काम करता है ये ईगो जो होता है वो एक तरीके का बिचौलिए का काम करता है बिचौलिया किस किस के बीच में किस किस के बीच में बिचौलिया काम करता है परसेप्शन और अडेप्टेशन के बीच में ये वर्ड बहुत ध्यान से समझना जो मैंने बोला है नहीं समझ आया होगा आपको मैंने कहा जो ईगो है वो एक तरीके का मीडिएटर का काम करता है मीडिएटर कौन सा कॉन्शियस मीडिएटर मतलब अपने चाह रहे हैं तो मीडिएटर बनेगा अगर अपने नहीं चाह रहे तो मीडिएटर नहीं बनेगा तो सबसे पहली बात मीडिएटर का काम करता है मीडिएटर का काम किस तरीके से करता है किस किस के बीच में करता है वन इज द परसेप्शन एंड सेकेंड इज द अडेप्टेशन ऑफ रियलिटी परसेप्शन क्या होता है परसेप्शन किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन मेरे को किसी ने यहाँ पे पिंच किया मेरे को किसी ने दबाया यहाँ से यहाँ पे मेरे को पिंच किया तो मुझे दर्द हुआ मुझे एहसास हुआ मुझे इंटरप्रिटेट हुआ डाटा मेरे ब्रेन के अंदर जाके कि किसी ने तेरे को यहाँ पे पिंच किया है तो क्या मिला मुझे परसेप्शन मिला क्या मिला मुझे परसेप्शन मिला स्टूमिलस मिला मुझे यहाँ पे तो परसेप्शन के बीच में और एक रियलिटी अडेप्टेशन ऑफ रियलिटी जो वास्तविकता है उसके बीच के अंदर जो मीडिएटर का काम करता है वो क्या कहलाता है ईगो कहलाता है तो ये बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारी डेफिनेशन दी है मैंने आपको ईगो ही एक ऐसी चीज होती है जो कॉन्फिडेंट को एरोगेंस में चेंज कर देता है कॉन्फिडेंट को एरोगेंस में चेंज कर देता है यही ईगो है बट ईगो दोनों टाइप के हो सकते हैं मे बी कंस्ट्रक्टिव मे बी डिस्ट्रक्टिव ध्यान रखना हमेशा ईगो इस टाइप का होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव नेचर का हो डिस्ट्रक्टिव नेचर का कभी भी ना हो अब अपने बात करते हैं जो अपना टॉपिक है सबसे इंटरेस्टिंग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जिसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली नीड क्या पड़ी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की ईगो मैंने आपको समझाया क्या होता है ईगो इंसान को सेटिस्फाई करके रखना ही पड़ेगा उसको सेटिस्फाई करने के नेचर ने बहुत सारे तरीके बताए बनाए हैं जो कि आपको पता भी नहीं होता पर कंटिन्यू रन कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर क्योंकि अगर ईगो सेटिस्फाई नहीं है तो इंसान स्टेबल नहीं हो सकता कभी इंसान अनस्टेबल रहेगा हमेशा बहुत डीप बातें हैं पकड़ने की कोशिश करना सब समझ आएगा अच्छे से मैंने कहा ईगो सेटिस्फाई नहीं है तो इंसान स्टेबल नहीं हो सकता बट अगर ईगो सेटिस्फाई है तो इंसान बहुत स्टेबिलिटी मोड में रह सकता है बहुत अच्छे से रह सकता है और इसी ईगो को स्टेबल करने के लिए इसी ईगो के अंदर अपनों को स्टेबिलिटी लाने के लिए इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है अपनी बॉडी के अंदर जिसको अपनों ने क्या नाम दिया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म तो एक चीज सोचना ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि हुआ क्या कि यार मैं गया ऑफिस में मान लो मैं कहीं ऑफिस के अंदर गया मैं जहाँ भी जॉब करता हूँ वहाँ पे और ऑफिस के अंदर जाते ही क्या हुआ मेरी बॉस से लड़ाई हो गई मेरी बॉस से लड़ाई हो गई या बॉस ने मुझे किसी बात पे डांट दिया तो जैसे ही बॉस ने मुझे किसी बात पे डांटा तो जाहिर सी बात है यार वो बॉस है तो बॉस से तो मैं बहस करूंगा नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे काम करता हूँ मैं वहाँ पे वर्क करता हूँ तो मुझे उनकी सुननी पड़ेगी तो मैं चुपचाप वहाँ पे उन्होंने डांटा तो मैं चुपचाप सुन के आ गया अब सुन के आने के बाद क्या हुआ मैं घर पे आया जैसे ही मैं घर पे आया तो घर पे आते ही घर पे आने के बाद क्या हुआ घर पे आते ही मेरे को मेरा छोटा भाई दिखा ठीक है अब छोटा भाई है छोटा है यार ऐसे कैसे कुछ बोल देगा आते ही बोस का सारा गुस्सा कहाँ छोटे भाई पे भाई ने मेरे को क्या किया भाई ने मुझे अच्छा बोला मैं आया और मुझे कुछ खाने के लिए दिया या फिर मुझे भाई ने कुछ छोटा सा काम बोला तो छोटा सा जैसे ही भाई ने काम बोला मेरे को मैंने क्या किया जितना भी गुस्सा था मेरा ऑफिस का मैंने सब उस पर बक दिया आगे तू कराएगा काम तू हो गया क्या इतना बड़ा ये वो तो ये हुआ क्या देखना कि मेरा वहाँ पे जो ईगो था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था क्योंकि मैं ऑफिस में था बॉस ने डांटा मुझे बॉस से डांट सुननी पड़ी तो मेरा ईगो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ ईगो हर्ट हुआ ईगो हर्ट हुआ ईगो हर्ट होने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि यार अपने छोटे हैं अपने को कोई भी कुछ भी बोल देता है अपना कोई वो नहीं है अपने इतनी मेहनत करते हैं फिर भी वहाँ पे मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ जैसे ही मैं घर पे आया तो मैंने क्या किया मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म रन करवाया खुद के अंदर ऑटोमेटिक होता है सब 
आपको कुछ नहीं कराने की जरूरत मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म रन कराया खुद के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म रन किया डिफेंस मैकेनिज्म रन करते ही मैंने अपना सारा का सारा गुस्सा किस पे उतार दिया भाई के ऊपर उतार दिया छोटा था क्योंकि वो उसके ऊपर मेरा क्या जोर चलता था मेरा बस चलता उसके ऊपर मुझे पता है वो कुछ नहीं बोलेगा वो चुपचाप सुन लेगा तो मैंने उसके ऊपर सारा गुस्सा वहां से उतार दिया मतलब मैंने अपना सारा जो नेगेटिव बिहेवियर था जो भी वहां पे मैं डिप्रेस हुआ था मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ था उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने अपने भाई के ऊपर सारा का सारा गुस्सा उतार दिया इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस कर देना एक साइड का गुस्सा दूसरे बंदे के ऊपर डिस्प्लेस कर देना ये क्या है एक टाइप का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ऐसे बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे अपने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नियर अबाउट पंद्रह से बीस टाइप्स होते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के सबके अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग जगह यूज आते हैं सारे के सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है उसके अलावा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ रही है इसलिए पड़ रही है क्योंकि बोस ने जब डांटा था ना तो अंदर यार कुछ हुआ था अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि आपको ये फील हुआ था कि यार अपने कुछ भी नहीं है इनके आगे अपने को कोई भी डांट देता है अपने क्या है बहुत सारी बातें आई थी दिमाग में अलग अलग ख्याल आए थे जब अपने को डांट पड़ी थी ऑफिस के अंदर जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया तो जब वो एग्जांपल दिया जब बोस ने डांटा तो उन सब चीजों के कारण एक चीज प्रोड्यूस होती है मेरे साथ क्या हर किसी के साथ होती है जिसको अपने बोलते हैं एनजाइटी एंजाइटी प्रोड्यूस होगी इंसान के अंदर यार जाहिर सी बात है आपको अच्छा भला आप काम कर रहे थे अच्छा भला मूड था आपको किसी चीज के कारण डांट पड़ गई तो आपके अंदर क्या आएगी एंजाइटी आएगी यार इतनी मेहनत करने के बाद भी डांट पड़ी है कोई काम ये वो तो एंजाइटी आएगी और उस एंजाइटी को कम करने के लिए उस एंजाइटी से निजात पाने के लिए उस एंजाइटी को दूर भगाने के लिए जो बॉडी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को अडोप्ट करती है उसी मैकेनिज्म को अपने क्या बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म